room kwa ajili ya mkesha wa Roho Mtakatifu kesho kwa hiyo lakini ayo maelekezo yanatoka mwishoni kabisa katika mwanzo huu inawezekana kuna maswali mawili matatu ya silaha mbili za jana tutazopitia kwa haraka kama yapo basi niajibu kwa kifupi ili tupite hapo twende kwenye silaha ya mwisho ambayo ni ya sita kama yapo ndio Asante Askof Naomba univumilie kidogo kama dakika moja na maelezo kidogo alafu nitaulize swali moja Huko siku za nyuma tulikuwa tumezoea kuhubiri injili katika mabasi daladala au mabasi yanayoenda mikoani Na kutokana na agizo la serikali kwamba ni marufuku e, mtu yoyote kuhubiri habari za dini ndani ya mabasi na injili inaagiza kuhubiri injili mahali popote pia kuling, kutokana na ustaarabu ambao unazidi kuongezeka itafikia hatua hata makanisa yataonekana yanapiga kelele kwa sababu yako kwenye makazi ya watu na kulingana na neno au mstari ambao unaagiza kuitii mamlaka iliyopo itabidi e, watu wa injili watii maagizo ambayo yatatolewa kwa namna yoyote ile sasa swali je askofu huoni kwamba tafsiri ya agizo la kuitii mamlaka iliyopo Shetani anaweza kuitumia kuzimisha injili ambayo inatakiwa kuhubiriwa kila sehemu. Asante sana. Asante sana. E, kwanza nitaka tujibu swali hilo tusilijibu kwa mazingira ya sasa tulijibu kwa mazingira ya karne ya kwanza karne ya kwanza hapa kwepo na speaker kwa maana ipaza sauti na kwa maana hiyo mawasiliano ya sauti yalikuwa yanalingana na eh, uwezo au kipawa cha kuzungumza cha anayetaka kuongea na watu lakini pia injiri katika karne ya kwanza ilipigwa marufuku hasa pale Yerusalemu ilipoanzia haikuruhusiwa kabisa lakini injili hiyo ilihubiriwa na ikaenea kwa kishindo ulimwengu mzima wakati ule mazingira ya sasa ni rahisi mno yako huru mno ndio maana asionyewe ni wazembe kabisa kuingisha na karne ya kwanza wangefuka wakiso wa karne ya kwanza wangetuona sisi ni wazembe wakubwa 
kwa sababu fursa walionao sisi sisi wao hawakuwa nayo uhuru tulionao sisi wao hawakuwa nayo lakini injili ndio hiyo kwa hiyo kwa kujibu swali lako eh, la msingi ni kwamba injili ya kweli haiwezi kuzuiliwa kuhubiriwa iwe kuna uhuru wa kuabudu au hakuna sasa so, mpaka sasa hivi mali ambapo hakuna uhuru wa kuabudiwa kwa kuabudu China watu wanaokoka kwa wingi kuliko Afrika katika mazingira hayo kwa injili kamwe haiwezi kuzuiliwa sasa ni kujibu upande wa pili wa kisheria e, kuhubiri ndani ya basi sio mahali sahihi ule ulikuwa ni kama wazimu fulani kama ni basi lako hata kama ni basi lako naendesha natoa huduma uweze kusema kwa sababu ni basi lango basi ngoja ni nihubiri nje kwa sababu pale unamlazimisha mtu asiwe maana yako kukusikiliza alafu unamkera pale waelewa hapo kwa hiyo pale hapa kuwa mahali sahihi ni kama wakati ule sisi tulipokuwa tunahubiri injili enzi zile miaka yani kuanzia tu ile miaka ya mwanzoni kabisa kabisa ya kuhubiri hasa miaka ya sabini mpaka themanini ilikuwa e, makanisa mengi ya kilokole yanakutanikia kwenye shule shule za msingi au kwenye vyuo na mpaka ikaonekana kwamba ni halali yetu sasa ilipopigwa marufuku watu wakasema kwamba mpinga Kristo huyu nataka kufunga injili lakini ndio makanisa yakajengwa vionje vikanuliwa ndio yaka yengwa kwa hiyo hata sasa hivi hata wangepiga marufuku kwa mpaka uwe na kioyozi uwe uzuie itakuwa tu waelewa hapo eh itakuwa kwa sababu maendeleo ya kawaida ya kiloko lazima yasukumwe na na, na na mazingira kwa hiyo ikitokea kibano utaona watu wanavyojipanga vizuri utashangaa hivi mbona baada ya muda fulani kama ah, lakini afadhali kile kibano kilikuja kumbe sasa sina maana kwamba nafurahia hicho kibano kiendelee lakini ukiona kinakuja mimi sasa hivi kwa kweli mambo ya kusema unajua kibano 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 mimi amenichosha kije kisije Yesu Kristo atahubiriwa aha naam huku Bwana Yesu asifiwe. Shikamoa askofu. Mwanaaba. Na na maswali mawili kwa sababu tupo kwenye shule ya Roho Mtakatifu kwenye tarehe za sini mwezi wa sita ulizungumzia sikumbuki kichwa cha somo lakini nakumbuka mstari kutoka Zekaria 4 mstari wa sita maelezo yanasema pale si kwa uwezo si kwa nguvu na mengine yanavyoeleza pale lakini kufika pale kwenye roho yangu ime, imeanzwa na spelling ndogo ya r oh tumenipata neema ya kufundishwa hata wewe pia umetufundisha kuhusu hilo kwamba spelling ya roho mtakatifu inaanza na ara kubwa sasa sijaelewa ufafanuzi pale kwamba anaposema kwa roho yangu anamaanisha roho mtakatifu kulingana na spelling. Pia swali la pili ilikuwa linahusu kuhusu sababu umetufundisha kuhusu utakaso. Kuna neno limetumika katika Galatia tano pale 
na zungumzia matendo ya mwili sema matendo ya mwili ni dhahiri kuna neno uchafu pale sijajua kama lile neno uchafu lina maana sawa na lile neno lililopo katika wa Thessalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 7 ambao unasema bali Mungu akutuitia uchafu ila utakaso sasa sijajua lina uhusiano vipi kwa sababu nikijaribu kulitafakari kulingana na yale mabadiliko ya tabia ya mwili kulingana na zile tabia nne za tamaa ya ndoa tamaa ya kumiliki mali tamaa ya kula na kunywa na tamaa ya kuabudu hiyo ni lavokaa pale kwa litamani kuomba tafsiri ya hiyo swali la pili maana yake ni hiyo kwamba maana ya uchafu wa Thessalonike ndio ya uchafu wa wa garatia ina maana hiyo hiyo uchafu wa tabia za jinsi hiyo so uchafu wa mwili ngao na uchafu wa mwili nao upo pia lakini hapa na maana uchafu wa tabia ah lile swali lako la kwanza linahusu nini ah katika agano la kale eh lugha iliyotumika wakati wana tafsiri kuja kwenye Kiswahili Roho Mtakatifu mahali pengine haku haku hakutajwa kama roho kwa maana ya jina lake bali kwa maana tu ya asili ya hilo jina linalotajwa kwa hiyo huyo Zakaria pamoja na hata kwenye Hagai watu wanasema ara ndogo lakini si ara ndogo kwamba ni roho ya kawaida ni roho huyo huyo mtakatifu ukisoma muktadha wa wa sentence nzima utajua kwamba anayetajwa hapo ni roho mtakatifu na ndio maana mtafsiri ameandika roho yangu unaona roho yangu mtaumwagia roho yangu unaona na ile roho yangu ndio inayofanya ile ara iwe ndogo lakini uh, katika gano jipya roho mtakatifu anaanza kwa herufi kubwa kwa sababu ya wale walio tafsiri kutoka kwenye kiunani sawa ya sasa twende aha bonesa sifibo basko ya bwana ahamina askofu kwa na swali dogo turudi nyuma bali ya kazi za roho mtakatifu uh, uli tu kuna kazi tano za roho mtakatifu sema ila moja tu kidogo natamani kuijua vizuri ulisema roho mtakatifu anakupa direction uh, akishakupa direction sasa wewe ndio ni kuswala wacha kwa ukatoa mfano wa nani wale wale ambao afate gari kama peso peto sawa kidogo ila anakupa direction then wewe unaendelea swali la pili na sio swali kwamba naunga mkono kwamba kuna mpango ulioanzisha mzuri sana kwa kupiga tiles Sijajua paka sasa hivi ni taizi gani ambao mmechagua. Yango ni ya. Asante sana. <coughs> eh uongozi wa Roho Mtakatifu na nadhani nilishaeleza nilieleza hiyo maana yake. Lakini kwa sababu tuko nchi ya Roho Mtakatifu tutaukuta huko. Tukimtukiingia hasa kwenye kwenye mawasiliano tutaingia tuta tena kwenye marejeo ya hilo swali lako ah uh, kuhusu tiles nashukuru sana una milioni ngapi maana hiyo napenda kweli eh nikalikabidhi kazi hiyo mafundi wapige mahesabu eh walikuwa nafuatilia uwezekano wa kuweka tarazo au tiles baada ya utafiti uliofanyika ikaonekana kwamba gharama 
zinakaribiana na kwa hiyo mawasiliano yanafanyika na viwandani kuona tutapata unafuu kiasi gani kwa hiyo nadhani tutakapokutana eh tutapata majibu ya ni kiasi gani mwanake hapo sasa sitaki mambo ya kubatisha batisha nataka vitu sahihi na kama kama ilikianza hilo la tiles ijulikane tunaanzaje na linaishia wapi na haitakuwa kwa urahisi kama tunavyozungumzia ile madhabahu ilikuwa ni pale ndipo dogo na malizia lakini hii maji ni marefu natakiwa e, lishirikishwe a, kanisa zima na ijulikane kama sasa tumeanza ukarabati au ujenzi wa kwa tiles hamu na hiyo mimi hiyo hamu nayo kuliko wewe kabisa lakini nashukuru kwa swali lako lakini kama kuna mchango wote ule utangulie tu eh utangulie usisubiri mpaka tupate <laughs> unaweza kusema jamani yeye mimi tiles hii itaifaziwa kwenye account ya tiles sawa haya mungu bwana hilo swali lako ni lazima sana haya uliza asante baba askofu kulipa nafasi hii ni swali kidogo tu inasema kuna uhusiano gani au kuna utofauti gani kati ya neno ngao ya imani na ile ya ebrania moja moja asante hiyo moja moja ni ngao au ni imani nasema imani kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo yani hiyo hiyo ni imani hiyo hiyo kule ina tafsiri maana ya imani huku inatumika kama silaha lakini maana ya imani ni hiyo hiyo moja sio imani usifikiri ngao ya imani ni tofauti na hiyo imani ya Ibrania moja moja ni hiyo hiyo moja sawa Aya, twende kwenye mcholo. Mcholo vipi? Upanga wa roho. Upanga wa roho ni kama ilivyo niko kwenye Efeso 6:16 ndio tena ipo kwenye chapeo ya wokovu koma na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kwa hiyo maneno hapo yanaelezea moja kwa moja upanga wa roho tafsiri yake neno la Mungu lakini twende kwenye matumizi au tafsiri ya upanga kama siraha next next upanga kama siraha upanga wa askari wa kirumi ulijulikana kama upanga ulioteka ulimwengu uliponolewa ulikuwa na makali pande zote mbili na ncha kali sana kiasi kwamba uliweza hata kutoboa hata silaha ya chuma jinsi na ncha kali sana na upanga ulitumika kwa maeneo yote kujikinga na kushambulia katika kujikinga upanga ulitumika kuzuia upanga wa adui na wakati huo huo askari akitafuta upenyo wa kumwahi na kumshambulia adui kwa upanga wake 
askari wa Kirumi alikuwa na silaha nyingine za aina tofauti mbali na huu upanga huu Gladius naitwa lakini huu ndio ulikuwa silaha ya kupambana ana kwa ana na adui upanga ni silaha iliyotumika kwa vita vya ana kwa ana peke yake ana kwa ana kwa maana ya karibu kwa karibu next sasa maana halisi ya upanga wa roho inapotumika kama upanga wa roho ni kwamba kama vile askari wa Kirumi alivyopambana ana kwa ana na adui kwa upanga ndivyo na askari wa Yesu Kristo wanavyohimizwa kutumia neno la Mungu kupambana ana kwa ana na shetani na malaika zake Kiongozi wetu mkuu aliyepambana ana kwa ana na shetani ni Yesu Kristo alipokuwa akijaribiwa huko jangwani baada ya mfungo wa siku 40 Neno la Mungu ndio silaha kuu na ya pekee ya kumshinda shetani Next Sasa neno la Mungu lina pande kuu mbili kwa maana ya upango wa roho huu linapokuja kwa maana ya neno la Mungu lina pande kuu mbili na ni kama vile upanga wa askari wa Kirumi ulifanya kazi kuu mbili ambazo ni kujikinga na pili kushambulia hali kadhalika na neno kama upanga wa roho linafanya kazi zote mbili kujikinga na kushambulia sasa tuone hizo aina mbili za matumizi ya neno la Mungu kama upango wa roho ambazo ni kuna maneno mawili hapo ya kionani moja inaitwa logos na la pili inaitwa rema next twende kwenye kum kuangalia logos timoto wa pili tatu kumi na sita kumi na saba sema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema kwa hiyo hapa upanga wa roho kama logos ni silaha ya neno la Mungu katika mfumo wa andiko unaofanya kazi ya kinga nimesema kuna pande mbili za upanga wa roho upande wa kujikinga na upande wa kushambulia sasa upande wa kujikinga ni upande wa logos kwa maana ya upande wa andiko na andiko linakuwa kinga kwa sababu unalihifadhi linakupa maarifa kwa hiyo yanapokuja mashambulizi lenyewe linakuwa lipo kukulinda na kukukinga usiingie katika majaribu usianguke katika majaribu lakini pia eh, inampa maarifa ya rohoni ya kumjua Mungu na kupambanua nini ni mapenzi yake na kujilinda na kila hila na mitego ya ibilisi kwa hiyo andiko katika matumizi yake ni kinga next rema hii 
ni, ni, ni sehemu ya pili ya neno la Mungu au upanga wa roho katika Ibrania 4:12 na 13 nasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wa wote ukatao kuili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake lakini vitu vyote viu tupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu kwa yorema ni neno la Mungu katika mfumo wa sauti spoken word neno katika mfumo wa sauti tamko la sauti wakati logos ni kusoma na kutafakari andiko rema ni kupokea ufunuo maalum kwa neno linalotamkwa kwa kinywa ili kujibu mashambulizi ya adui andiko unapolisoma katika Biblia linaingia moyoni katika mfumo wa wazo linakuwa ni kinga yako lakini andiko hilo hilo nikiwa katika mfumo wa wazo moyoni roho mtakatifu aliyejaa ndani yako anaweza kulitumia kulingana na aina ya mashambulizi ya adui dhidi yako yanamelenga wapi kwa hiyo adui akikushambulia lazima ujibu mapigo katika kujibu mapigo inabidi utamke neno la Mungu linalo e, jibu yale mashambulizi ya shetani ni kama Yesu mwenyewe alivyokuwa kule jangwani akijibizana na shetani akasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ile ilikuwa ni andiko na ni liko moyoni mwake limekaa kama wazo na ndio lilo mkinga lakini wakati huo huo ikabidi alitumie kama rema dhidi ya shetani ilibidi alitamke kwa hiyo wakati tunapopambana na shetani inabidi tutumie silaha ya neno lakini lile ambalo Roho Mtakatifu anakuwa amelifunua ndani yetu wewe uweze kumsomea tu au kumtajia shetani maandiko kwa sababu yako kwenye zaburi au kwenye methali Roho Mtakatifu ndiye anaye anayeibua andiko alafu analihoisha linakuwa linasikika katika mfumo wa sauti na unapolitamka lile neno linakuwa na nguvu ya neno linalikuwa limetoka katika hali ya mfumo wa andiko kama andiko limekuwa neno kama silaha ya kushambulia au ya kupiga shetani na unapolitamka hilo neno utaona matokeo utaona matokeo matokeo yale sio ya achukui ni papo kwa papo ni matokeo ya papo kwa papo kumbuka silaha hii ni ya ana kwa ana hey. na napoendelea ku 
kuchimba katika eneo hilo. Eh twende semina matumizi ya rema. Matumizi ya rema kama nilivyosema ni kukiri neno kwa kinywa kila adui anapotupa mashambulizi yake. Na kutumia elimu ya maandiko kwa kufanya maamuzi kulingana na mazingira tata. Na kwa walio wachanga katika vita ya kiroho huanzia hatua hii yani mtu ambaye bado ni mchanga. Na ndio maana wanatakiwa ujifunze neno la Kristo kwa wingi mwanzoni ili uwe na mtaji wa maandiko mengi ya kukusaidia e, kufanya maamuzi sahihi kulingana na mazingira tata mm. sisi tunapookoka kila mtu na mazingira yake mwenyewe tofauti na wengine una, na pia nategemea unaokoka katika mazingira ukiwe ni nani kama ni mke wa mtu au mme wa mtu au mtoto mwenye wazazi au mtu mwenye familia yako sasa kila mtu anapookoka katika mazingira aliyopo mashambulizi ya shetani yanaanzia kwenye eneo lile alipo yanaanzia kwenye eneo hilo alipo na naanza na walio karibu na wewe sasa hao walio karibu na wewe wewe una mipaka gani juu yao kwa mfano kama wewe umeolewa na mme hajaokoka na anasema hataki uendelee na imani yako kama unataka kuendelea kuwa mke wake unafanyaje ni kutaka kwa sababu unakuwa huna neno la Mungu lilo jaa ndani yako huna majibu. Na wengi wao wanakuamia hapo hapo hawana majibu. Lakini kama unakuwa umepata msaada wa maneno ndio maana BCC hapa tuna mtaala wa beginners watu wanaoingia katika imani kwa mara ya kwanza. Ule umeandaliwa kwa sababu ndio mtaji wa kumsaidia mtu aliye amini kwa mara ya kwanza si kwamba yale maneno yako daraja la chini a a yale maneno yaliyoandaliwa kumsaidia mtu aliingi katika imani kwa mara ya kwanza yana nguvu sana yani msingi na utaji wa pale sio sio kitu cha cha daraja la chini msingi na utoja pale ni kama mtu anataka kujenga gorofa mia moja kwenda juu alafu unaanza kujengwa nini msingi utakaobeba hilo jengo zima ndio maana ya huo msingi inaitwa mafundisho ya msingi kwa maana hiyo kwamba imani yako sasa utakiwa eh, msingi imani kama msingi ijengwe kwa neno la Mungu ambalo lime limejitosheleza yani lina majibu ya maswali yote ambayo likiingia ndani yako linakusaidia kujibu lakini pia kama rema neno la Mungu kama rema litatumia ule mtaji ulioko ndani yako tayari kwa ajili ya kujibu kwa sababu wakati mwingine eh mume au mke au mzazi au yeyote yule ambaye yuko karibu na wewe kama hajaamini anapopingana na imani yako si yeye ni ile roho ya ibilisi ndani yake ndio ina 
inachukia si mnajua imeandikwa kwamba atendai dhambi ni wa nani ni wa ibilisi na aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi na anaelezea katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao katika mazingira hayo mtoto yani mmeoana huyu ni mke huyu ni mme ni binadamu sawa lakini mmoja kama ameamini na mwingine hajaamini mmegawana mmegawanyika ukoo kiroho kila mtu na baba yake tofauti baelewa hapo sasa huyu mtoto wa ibilisi si kwamba yeye ndiye anayekuchukia wewe uliyeamini a a baba yake unielewa baba yake ndani yake ndiye anayekuchukia sasa wewe unafikiri kama shetani na Yesu ni maadui eh haya wakiwa ndani ya binadamu wawili watakuwa marafiki Halo. Kama Yesu na shetani ni maadui wakiwa ndani ya binadamu Yesu yuko ndani ya huyu na shetani yuko ndani ya huyu Huyu Yesu na shetani ndani ya hao watu watakuwa marafiki Ndio maana ya Yesu asema kwamba adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake kwa sababu wadui huo sio sio wadui kama wadui wa binadamu kwa binadamu ni wadui kati ya Kristo na shetani sasa so, wadui huo mapambano yake yanaanza kwenye maneno yanaanza kwenye maneno anapokuwa anakataa imani yako anatumia maneno na akitumia maneno unasikia ni mishali imekuingia sasa unatakiwa kujibu sasa wewe usijibu kiakili tu lazima uwe na neno la Mungu katika mfumo wa rema neno lililovuviwa lenye upako ambalo ukilisema likiingia ndani yake linatuuliza mawimbi Unielewa hapo linatuuliza mawimbi ndio maana tunasisitiza sana kujifunza neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya mioyo yetu kwa sababu hilo peke yake ukilisema likiwa limevuviwa katika mfumo wa rema huwa halishindwi. Kabisa? Huwa halishindwi. Roho mtakatifu akilichukua neno na kaliweka mkinywani mwako ukalisema kama ilivyo utaona matokeo. Ndio maana Yesu aliwaambia mtakapokamatwa kapelekwa mahakamani msijiulize ulize mtasema nini itakuwaje wala uhitaji kutafuta sipi wakili ndiye anisaidie nini a a huko huko mbele ya safari roho mtakatifu atafanya nini atawapa ya kusema yapi yaliyotangulia kuingia ndani yenu kama hayajaingia rafiki yangu roho mtakatifu atakupa nini sasa hewa hawezi kuongea na wewe neno ambalo halimo ndani yako kwanza utajua kama neno la Mungu kwa sababu ulifahamu hapo roho mtakatifu alikuwa anasisitiza jambo next kwa nini tumepewa silaha ya upanga wa roho kwa sababu maelezo tumeshayaeleza yanatosha sana hata tungeishia hapo lakini ni vizuri kuendelea kuchimba zaidi kwa nini tumepewa silaha ya upanga wa roho Askari wa Kirumi alikuwa na ma, ana, ana mapigano ya vita vya masafa ya mbali na masafa ya karibu. 
na kila vita ilikuwa na silaha zake vita vyetu vya kiroho na, na adui yetu au adui ni vifaa yani adui ni vya masafa vita ni vya masafa ya karibu na ana kwa ana yani vita viko vya masafa ya mbali na masafa ya karibu vita vyetu vya kiroho na adui ni vya masafa ya karibu ndio maana imeandikwa kushindana kwetu ile neno kushindana kwetu ukisoma kwenye Kiyunani tafsiri ya Kiswahili cha halisi ni kumenyana kwetu na adui ni vita vya aina ya ana kwa ana na ni vita ya uvamizi yani unavamiwa na hii kumenyana ni kumenyana kwa mfumo wa mieleka mielewa unajua mieleka watu wanakamatana kila mmoja anatafuta namna kumwangusha mwenzake chini ndio tafsiri hii kwamba tunamenyana sasa ndio maana tunahitaji silaha ya upanga wa kutuwezesha kujikinga na kushambulia kwa wakati ule ule tunajikinga lakini wakati huo tunafanya nini tunashambulia na katika silaha hizi sita ni hii silaha pekee ambayo inatumika pande mbili kujikinga na kushambulia next sasa nataka kutumia mifano halisi ya vita vya kiroho katika makanisa saba ya Asia na nataka nitumie makanisa hayo kuonyesha vita ya shetani dhidi ya makanisa hayo na Yesu Kristo alivyo wasiliana nayo kila kanisa na ahadi alizokuwa anatoa ikiwa makanisa hayo yatashinda vita utakuta yale makanisa yanatofautiana kila kanisa lilikuwa na mashambulizi yake tofauti na makanisa mengine twende next tuchukue mfano wa kanisa la Efeso kanisa la Efeso aina ya vita waliokuwa nayo ni katika mstari huo wa sura ya pili mstari wa 4 anasema lakini nina neno juu yako ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza ilikuwa limepoa na huu upendo wa kwanza ulioachwa ulikuwa niliacha kuhubiri injili ilikuwa na moto wa injili kuleta watu kwa Yesu kisikia Yesu anamuzea upendo sio kukumbatiana ninyi kwa ninyi upendo wa Yesu ni kuleta roho za watu kutoka kuzimu kuzileta katika uzima wa milele baada ya na megundua ile silaha tuliyopitia ya utayari wa ile miguu ya ya injili ya amani sasa hili kanisa la Efeso lilishambuliwa katika eneo hilo likapunguza ile kasi ya kuhubiri ya kuleta watu kwa Yesu ya kuwafanya watu wafunguliwe naona sasa tahadhari waliopewa na Bwana wa majeshi Yesu Kristo 
mstari wa 5 anasema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza lakini usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipo tubu maana ni kwamba usiporudi katika ule mzigo wa kuleta watu kwa Yesu uliokuwa nao mwanzo hata kama umeendelea kuwa msemaji mzuri unayetetea eh, imani unaye yani vitu vingine unafanya lakini kama ule mzigo wa kuleta watu kwa Yesu umepoa maana yake upendo kwa Yesu umepoa kumpenda Yesu ni kumhubiri Yesu kwa wengine na kuona akileta matokeo yale yale aliyomuleta duniani kuokoa na kuponya sasa ahadi baada ya kushinda ndio hiyo katika mstari wa saba anasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mtu wa uzima ulio katika bustani ya Mungu hii ni ahadi lakini ni ahadi kwa nani kwa yeye ashindaye liliambiwa kanisa la mahali lakini kanisa la mahali linamhusu kila mtu katika kanisa hilo ni wajibu wa kila mtu binafsi katika kundi yani uweze kusema ah mimi niko pale BCC pale bwana sisi tuleta watu kwa Yesu lakini wewe umeleta watu kwa Yesu yani wewe wewe umehusikaje katika kuleta watu kwa Yesu kwa sababu unaweza kukaja ukakaa kwenye benchi kwenye kutoa unasema sina cha kutoa kwenye kushuhudia unaona mshuhudia kwenye kuomba unalala alafu unasema ah mimi niko bisa isi pale bwana tunaleta watu kwa Yesu bwana wanaokoka kila jumapili wewe unahusikaje naona kwa sababu Yesu haangalii kundi kama kundi la pamoja peke yake anamwangalia kila mmoja katika kundi ndio maana ya yeye ashindaye na neno yeye ashindaye kuna uwezekano wa kufanya nini wa kushindwa ambao sikuombei wewe ushindwe uwe katika shule ya mtakatifu siku ya 40 alafu ushindwe ni jambo ambalo alikubaliki eh unasema huko kwamba haikubaliki haya twende kwenye next kanisa la pili linaitwa kanisa la simina ili kanisa la simina aina ya vita ya kiroho waliokuwa nayo inaandikwa katika mstari wa tisa hiyo e, sura ya pili nasema naijua dhiki yako na umaskini wako lakini utajiri kwenye mabano najua na matokano ya hao wasemao ya kuwa ni wayahudi na usio bali ni sinagogi la shetani sasa vita ya kiroho dhidi ya kanisa hili ilikuwa ni umaskini ilikuwa kwenye mazingira magumu ya kiuchumi tuko pamoja hello saumu imekaza make mungu kaambia yani mmehama hapa dhiki yako na umaskini wako yani hii dhiki ni mateso waliokuwa 
yanawakabili hawakuwa maskini kwa sababu ya umaskini wa Watanzania <laughs> huu ulikuwa ni umaskini unaosababishwa na mateso mateso aliyokuwa anayapata yalikuwa hayawapi nafasi hayawapi fursa ya kufanya shughuli halali wapate kipato walikuwa wanasongwa na kwa namna hiyo wakawa wanaishi katika mfumo wa kujihami zaidi Yesu anasema naijua dhiki yako na umaskini wako sasa tahadhari waliopewa tahadhari waliopewa ni mstari wa kumi anasema usiogope mambo yatakayokupata usiogope mambo yatakayokupata huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. uwe mwaminifu hata kufa nami nitakupataji ya uzima uwe mwaminifu hata kufa tulijifunza huko kwamba shetani anaita vitisho sawa vitisho hivyo ni pamoja na mateso hao walikuwa napata mashambulizi kwa njia hii wakati Efeso wao mashambulizi wamestarehe wameacha kushuhudia hawa walikuwa wanapambana na mateso na dhiki sasa ahadi baada ya kushinda imeandikwa kwenye maandishi mekundu yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili kwa nini anazungumza habari za mauti ya pili? Ni sawa na kusema kwamba hata ukifa mauti ya kwanza mauti ya mwili kwa sababu ya Kristo hutakufa mara ya pili. Kufa mara ya pili ni kupi? Ambayo ndiyo mauti ya pili ni nafsi na roho kutupwa kwenye ziwa la moto hiyo inaitwa mauti ya pili tulijifunza kwenye somo lililopita eh zile hukumu kwamba roho zote za wanaokufa katika uasi zitafufuliwa alafu zote zitatupwa katika ziwa la moto sasa anawaambia Yesu Kristo kwamba hata ibilisi akikuua kimwili ahadi yangu kwako ni kwamba hatakuwa hatakuua kiroho yani maana ni kwamba hutakufa kiroho hutakufa kiroho sasa jaribu liko hapo Unaweza ukaamua kujihami usife kimwili kwa kuamua kufa kiroho. Umeelewa hapo? Yaani mateso yakiwa makali unaamua kunyosha mikono kwa Bwana eh. Naachana na hii imani. Ili nisifu. Sasa kwa taarifa yako ukifanya hivyo umekufa mara mbili roho umekufa tena kwa kujiua mwenyewe na bado utakufa kimwili tu tena huwa nawaambia watu wengi sana ambao wanapitia katika mazingira magumu ya wokovu pale unapotaka kusama, kusema ni compromise yani eh nimezidiwa ngoja ni nipunguze nilegeze makali ya imani unafikiri kwamba nitakuwa nafuu 
Nashita na kushawishi kwa baa, acha kabisa. Chana kabisa. Chana kabisa kabisa. Alafu nafu ukiacha sasa ndio mambo yatakuwa nafu. Ukisha kuacha. Ukisha kuacha. Anaruhusu maroho yake yanaingia ndani yako. Yakisha kuingia ndani yako yanakushughulikia kikamilifu. Utaupata unafu wa muda wakati wakibadilishana kama alikuepo koporo anayekusumbua ukiruhusu tu anakuja captain Naza captain atakushughuliki maana anajua wewe kwa sababu ulishaonja imani eh unaweza ukairudia tena kwa hiyo anataka akushughuliki na anaweza kukuondoa kimwili na kwa sababu huko nje ya imani ndio umekufa mara mbili hivi Sijezee wako. Sijezee wako. Hakuna salama. Na ukiona unaogopa kufa kimwili, ujue bado Roho Mtakatifu hajaja kwa viwango vinavyotakiwa. Kabisa? Kwa sababu ujazo wa roho kijaa eh kwa viwango vinavyotakiwa utatishiwa kufa utaogopa kufa kwa sababu pia unajua kwamba uwezi kufa kama Kristo hajaruhusu hafi mtu kwa tishio la shetani kabisa tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mendele wapo. Sana. Unaweza ukasongwa, ukateswa, ukafinywa, ukabinywa, ukafanyiwa vituko nina nini? Ni hili useme jamani basi, basi, basi. Ukisema basi usidhani kwamba ndio unapona. Bado utashughulikiwa na itakuwa ni kwa hasara yako afadhali uteswe lakini huja compromise Yesu anaona fahari kwa ajili yako Aya nime nime nimetumia muda huo kwa sababu pia ninajua kuna watu wanaohusika sana katika eneo hili la mateso na dhiki next Hapa kanisa la tatu linaitwa Pergamo. Hii vita ya kiroho ya kanisa hili katika hiyo mistari hiyo mstari wa 13 ulioonyeshwa hapo inasema napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani nayo walishika sana jina langu wala hukuikana imani yangu hata katika ya za antipashahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani sasa tahadhari waliopewa anasema lakini ninayo maneno machache juu yako kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini hivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho ya wanikolai vile vile basi tubu na usipotubu naja kwa kwa upesi nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu nasikia hawa walikuwa wameathiriwa na mafundisho ya ki Balaamu ambayo ndiyo alikuwa mafundisho ya ki Nikolai yanayohusu kuendekeza na kuendeleza yani tunaita imani za mizimu ya ukoo 
imani za mizimu ya ukoo lakini ambayo inalenga kudhoofisha imani ya wokovu imani za mizimu ya ukoo kwa mtu aliyeokoka inalenga kumdhoofisha imani yake ya wokovu kwa mambo mawili la kwanza ashiriki hayo matambiko na pili ashiriki zinaa unajua zinaa kuna zinaa kama tendo yani watu wamewaka tamaa wanazini lakini kuna zinaa kama ndio utamadu zinaa kama utamaduni na ut- utamaduni huo uko ndani ya huo ukoo au kabila hilo hata u- u- ukija katika Tanzania tuna makabila tofauti tofauti kila kabila limeathiriwa na aina fulani ya mzimu wa ukoo unaoliandama unao kabila hilo ingawa kwa makabila yote yanafanya dhambi zote kila kabila lina wazinzi lina washirati lakini kuna makabila ambayo washirati na uzinzi ni utamaduni ni utamaduni yani usipofanyika unaonekana wewe ni nukti na utamaduni huo utaufahamu katika sherehe na ngoma hizi sherehe na ngoma za makabila ndio unaweza ukajua kwamba hili kabila limeathiriwa na mizimu gani jinsi wanavyocheza ngoma kwa sababu katika tamaduni za koo za uh, mizimu ya ya zinaa ibada kilele cha ibada ya shetani ni ngono na ni roho kamili nimeshikilia na katika kabila hizo injili ya Kristo inapoingia kule wale wanaokoka ndani ya maeneo hayo wanapambana sana na hiyo mizimu ya ukoo ya matambiko na zinaa Pimi eh Nimesema zinaa iko kila mahali Lakini kuna mahali zinaa ni nini ni utamaduni. Na katika zinaa ambayo ni utamaduni ni kwamba ukienda katika eneo hilo mtoto anaanza ngono akiwa na miaka saba hata sita. Sasa kwa sababu ndio ibada na utamaduni wa kabila hilo. Kwa hiyo unapozungumzia habari za neno la Mungu kwamba tuwe watakatifu huyu aliyezaliwa na akakulia katika ukoo huu mapambano yake ni tofauti na wewe ambaye umetoka kwenye kabila jingine ambalo hata kama kuna zinaa lakini sio 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 kifungo kikubwa 
kuna ya zina kuna yawezi si mnajua kama kuna yawezi wajanja wa hela na maelewe lakini kuna wengine wamasiwa tu na umbea ndo mrefu yani ukienda tu utakuta tu kwamba kuna eneo fulani ambalo kabila limefungwa na aina fulani ya mizimu ya uko usika sasa hili kanisa rudi kwenye kanisa maana sasa na wengine wamenitolea macho <laughs> kama nachoongea ndio nakasikia kwa mara ya kwanza ili kanisa la peligamo uone <laughs> kule mwanzo anasema kwamba ule mstari wa kwanza tulio soma sama najua uka hapo ndipo penye kiti cha enzi cha nani cha shetani sasa maana penye kiti cha enzi cha shetani ibada yake kubwa ni ngono ni zina sasa kanisa hili baada ya kuhubiriwa injili wakaokoka na kujazwa roho mtakatifu bado walikuwa baadhi ya watu ambao wanashikilia hizo mira na hizo ibada za matambiko pamoja na zina hakuwa wote lakini anasema unao huko watu washikao mafundisho ya bala Sasa ahadi baada ahadi baada ya kushinda vita anasema yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa nami nitampa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea Hii ni ahadi moja wapo baada ya kushinda Ame Next kanisa la nne ni kanisa la theatre. Ile kanisa la theatre vita ya kiroho yake iko mstari wa 19 ufunuo sura ya pili anasema najua matendo yako na upendo wa im- na upendo na imani na huduma na subira yako tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Sasa tahadhari waliopewa. Anasema lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhie yule mwanamke Yezebeli yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu nami nimempa muda ili atubu wala hataki kuutubia uzinzi wake tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye apate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake nami nitawaua watoto wake kwa mauti na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzae viuno na mioyo nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake hapa kuna tatizo lile lile lakini tatizo hili sasa hapa linatokana na mfumo jike Usikia roho ya Ezebeli ni mfumo jike Yesu anasema mfumo duma Sasa kuna mfumo jike Mfumo jike ni pale ambapo eh, kuna wanawake ambao wana hulka ya kutawala waume zao wana huruka ya kutawala waume zao na sio kutawala waume zao tu wana huruka ya kutawala yeyote yani ni kwamba walikosokoso kwa wanaume wakati wanatungwa mimba wana jinsi za kiume isipokuwa tu mwili ndio wa kike lakini 
ule ule mfumo wao wa kufikiri na kufanya maamuzi ni wa kiume. Umeelewa hapo? Kwa hiyo huo <laughs> ndio mfumo jike tunauita kibibilia. Huyu Jezebeli alikuwa ni mke wa mfalme wa Israeli na huyo mfalme wa Israeli ingawa alikuwa mfalme alikuwa mfalme jina aliyekuwa anatawala ni huyo mke Jezebeli Unaweza kuona tu watu wengine wanasema ni wanaume wanaongoza wanafanya nini wanasema lakini ukweli wa mambo ni kwamba wanatumia watu na wanawake nyuma yao sina maana kwamba wanawake wote wako hivyo a a wengi ni wanawake mwili na nafsi na mtazamo lakini wanatokea hao wengine ambao wana mtazamo tofauti sasa kulingana na jinsi mtu alivyo katika huruka unapokuja katika wokovu changamoto zinakuja kulingana na huruka iliyoshika nafsi yako kwa hiyo nakuta hawa walipookoka wakiwa ndani ya kanisa wao wakawa mstari wa mbele na kushika nafasi za kanisa kwa mwavuli wa kinabii ndio tunaelewa na hapo mimi nakupeni historia <laughs> nakupeni historia ya ya kanisa iliyokuwa na wakawa manabii wa kujiteua sio manabii hasa wakutambulia kwamba ah wewe nabii tunakutambua kama nabii ah wa kujiteua wenyewe hata sasa hivi wapo wanaojiteua kuwa manabii na kujitangaza mimi ni nabii mke lakini ukiangalia si kwamba ni wanatabiri chochote ah wanataka kutawala bas wanataka kuendesha yani ndio hiyo huruka hiyo sasa kanisani yaliwekwa maadili ambayo yanatakiwa kuzingatiwa kuna nafasi ya mume kuna nafasi ya mke kuna nafasi ya watoto umeelewa yani sasa hawa kanisa hili lilikuwa limeathiriwa na mfumo jike kama nilivyozungumza ambao ulikuwa unarudisha kanisa nyuma kwenye ile mizimu ya ukoo ya matambiko ya ukoo na zina ni tofauti na zina kuanzia kwa wanaume kuwavamia wanawake na zina inayoanzia kwa wanawake kuwavamia wanaume ndio naotajwa hapa Mm. Upite. Next. Kanisa la Sadi. Hili ni kanisa la tano. Na ili aina ya vita vya kiroho waliokuwa nayo ni hiyo sura tatu mstari wa kwanza imeandikwa. Na kwa malaika wa kanisa liloko Sadi andika haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba najua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa sasa hii rafiki yangu usiombe ukaambiwa hivi kuwa na jina la kuwa hai lakini umekufa sasa anafafanua kwenye tahadhari uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa yani na maana kwamba kule kuwa umekufa sio kwamba umekufa kama wewe ni mambo yaliyo kufa 
ndani yako yanakufanya uonekane hauko hai hata kama bado unapumua bado unasali lakini unaonekana kuwa hai lakini umekufa katika utendaji katika kuilinda na kuitetea imani ndio kule kule kwa jale maeneo ya silaha ambazo tumejifunza kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho sasa nasema maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia yashike hayo na kutubu lakini usipokesha nitakuja kama mwivi wala hutaijua saa nitakayokuja kwako sasa hadi baada ya vita anasema lakini unayo majina ya machache katika sadi watu wasio yatia mavazi yao uchafu nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili yeye ashindaye atavikwa hivi mavazi meupe wala sitalifuta jina lake wala sitalifuta kama jina lake katika kitabu cha uzima nami nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele ya malaika zake ili ni kanisa ambalo lilipoteza maono likapoteza maombi likapoteza ushirika wa injiri likabakia na desturi ya kusali kwa maana ya kukusanyika na hata wakikusanyika si kwamba wanaabudu wanatimiza wajibu wa kukutanika lakini ni kama hawapo jamii inayowazunguka inaona ni kikundi fulani tu wanachokusanyika lakini wanaamini nini wanafanya nini imani yao ina nguvu gani hakuna anasema una jina la kuwa hai kweli mnapokusanyika kwenye jengo kuna msalaba <laughs> kweli mna vitabu vya nyimbo <laughs> kweli mna kwaya kweli eh akifa mtu mnamzika kwa sala alale vema peponi yote hayo mnayafanya lakini hakuna udhihiriko wote wa roho mtakatifu hakuna udhihiriko wote wa kiinjili hakuna udhihiriko wote wa maombi yani umekufa yani sizungumzi kama ninyi mmekufa yani nazungumza hii kanisa hili la Asad sio kasema he hivi na sisi hapa tumekufa ah ndio changamoto walikuwa nayo haya twende namba sita. hili kanisa letu wa Philadelphia ni kanisa ambalo kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 9 kwenye ufunuo sura ya tatu nasema najua matendo yako tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele
ulicho nacho maana kukisha kujifahamu kwamba mimi nimefanya vizuri ujue, ujue kwamba unajiandaa kufanya vibaya mnielewa ukisha kujiaminisha kwamba umefanya vizuri ikakuingia hiyo basi ujue kwamba unajiandaa kufanya vibaya natakiwa hata kama unafanya vizuri maana yake viwango vinavyotakiwa vya juu hujavifikia kazana shika sana ulicho nacho tuko pamoja saba kanisa la dolkia ambalo wanani tafsiri kwamba ndio kanisa la sasa lakini mimi najua kwamba yaliyoandikwa kwenye haya makanisa saba yako ndani ya makanisa yote ya vizazi vyote lakini hili lina sura ya kanisa la sasa kwa sehemu kubwa vita ya kiroho ya kanisa la dolkia ilikuwa na yajua matendo yako ya kuwa huu baridi wala huu moto ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto sasa tahadhari waliopewa basi kwa sababu una uvuguvugu wala huu baridi wala moto nitakutapika utoke katika kinywa changu kwa kuwa wasema mimi nitajiri nimejitajirisha wala sina haja ya kitu na we hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi na kupa shauli ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi basi uwe na bidii ukatubu tazama nasimama mlangoni na bisha mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango itaingia kwake na mimi nitakula pamoja naye na yeye na pamoja nami sasa hadi baada ya vita nasema hii ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi hili ni kanisa lililokuwa limeathiriwa na mafanikio ya kiuchumi na kanisa lililokuwa limeathiriwa na umaskini ili lilikuwa limeathiriwa na mafanikio ya kiuchumi kulikuwa na wafanyabiashara wakubwa wenye miradi mikubwa viwanda vya dawa na macho na maafisa wakubwa katika dora ya Kirumi kwa hiyo hawakuwa na upinzani ule unaotishia imani yao lakini shetani alichokifanya ni kutumia mazingira ya kiuchumi kudhoofisha kwa hiyo wa kweli wamefanikiwa kiuchumi lakini kiroho dhaifu huduma za kiroho maombi kushuhudia kuleta watu kwa Yesu watu kufunguliwa hakuna lakini wanatoa sadaka kubwa wanatengeneza miradi lakini watu hawaokoki kwa sababu ile nguvu ya kiroho haipo lakini wanatoa sasa kutoa ni sehemu lakini kuna zaidi ya kutoa kuna kujitoa na kuna kutoa anasema mmekuwa vuguvugu na kwa kuwa mmekuwa vuguvugu na hapa nafasi ya kutubu kama vile mlivyofanikiwa kiuchumi basi uelekezeni uchumi huo katika mambo ya rohoni na muanzishe zile huduma za rohoni za kuleta watu kwa Yesu na kuzidumu katika utakatifu nje ya hapo 
nitawatema nitawatapika kwa sababu kufanikiwa kiuchumi kuna wasaidia nyinyi lakini watu na wataka katika ufalme amwaleti tena Halo Umeelewa kitu hapo Bas Sasa haya ni makanisa saba halisi na sisi tunajitathmini kupitia vita vya kiroho na unaona vita vya kiroho jinsi ambavyo ni kushindana kiroho ili kudhoofishwa na kutolewa katika imani na Yesu analeta maonyo kwa makanisa kwamba kusudi la kwanza kipaumbele cha kwanza ni kwamba jina lako limeandikwa wapi mbinguni lakini kuwepo kwako duniani mradi anaoutambua Yesu kuliko yote ni wa kuleta watu kwa Yesu kama kazi hiyo haifanyiki kwa usahihi na kwa bidii ujue kwamba tayari vita ya kiroho kwako imekwisha kuathiri upande wako na utakuta kwamba silaha hizi sita ambazo tumezipitia kama hazikuvaliwa shetani atatumia mlango huo kulidhoofisha kanisa au kukudhoofisha wewe binafsi kiroho sasa darasa la kuja la 23 na Roma takatifu tutaingia kwenye silaha zile za mashambulizi. Kumbuka hizi ni kwa ni za kinga. Ni hii ya mwisho neno la Mungu ndilo ambayo ina sura mbili. Kinga na mashambulizi. Zile za mashambulizi ni za mashambulizi hasa. Tunakwenda kuomba. Na katika kuomba eh unaonaje umejitambuaje umejihakiki vipi katika hizi silaha sita ni imani yangu kwamba katika kuomba katika roho hizi silaha zinavaliwa ule mstari wa 18 ukiosoma vizuri mstari wa 18 Tunazungumzia kwa sala zote na maombi. Ukisali katika roho kila wakati. Mkikesha katika jambo hilo. Na kuombea watakatifu wote. Maombi tunayoyakwenda kuyafanya na ambayo tumekuwa tukiyafanya ya kuomba saa tatu na tusaidia kati ya kuvaa sida lakini ni pamoja na neno hivi ninaamini kwamba mpaka hapa kiwango cha neno ambacho umekipokea kimekupa nguvu ya nyongeza ambayo huwezi kuwa kama ulivyokuwa na utarajia Roho Mtakatifu kulitumia neno ambalo limetangulia kuingia ndani yako itumike kama upanga wa roho dhidi ya mashambulizi ya adui na zile silaha nyingine zikulinde na mashambulizi ya adui nitatoa mwongozo wa kazi tutakayofanya kesho kwenye mkesha lakini sasa twende kuomba usimame Ninapenda kutoa mwongozo katika siku kama nne tano zilizopita kuna watu ambao eh hawaombi katika roho wanaishia katikati au wanaishia njiani
maana yangu ni kwamba usiishie njiani ukijayo nitahitaji kupata ripoti yako umeweza kuomba kwa waminifu kiasi gani wa saa zote tatu kwa sababu haya ni maombi ya mapatano lakini si mashindano atushindani kuonyesha ubingu wa kuomba kuliko wengine ni kuongeza viwango vya ujazo ili tupate kuvikwa silaha zote za Mungu kwa hiyo unapokuwa umeshindwa kufikia kile kiwango usiridhike na kudhani kwamba ni kawaida si kawaida kwa sababu adui anaangalia na anapiga vita sana kuomba katika roho. Sasa kuna wengine mnatumia nguvu kubwa ya mwili katika kuomba. Ukitumia nguvu kubwa ya mwili katika kuomba utachoka kimwili. Alafu utashinda kuomba kwa muda mrefu. Jitahidi sasa hivi kudhibiti mwili ili uwe na nguvu inayotoka rohoni ya kuweza kuomba kwa muda mrefu bila kuchoka kimwili. Yaani huhitaji kutumia sauti kubwa sana. Tumia sauti ya wastani ambayo unaweza ukaendelea kuomba kwa muda mrefu. Najua wengine kwa sababu umeanza na hiyo sauti ya juu sana Sasa jaribu kudhibiti hiyo hali ya inawezekana tu. Umeelewa eh? Yaani nguvu ya mwili wa nje irudi ndani iwe ni nguvu inayotokea ndani na usitumie eh, sauti ya juu sana kusikia sauti ya juu sana unaweza kawa wewe unaifurahia umeelewa kwa sababu ndivyo ulivyoanza sasa mtoto anapoanza anapozaliwa si analia sawa na asipolia wazazi wanapata shida anasatizo gani lakini akiendelea kulia tu pia wazazi wanaweza mm, kuna shatizo gani tena kwa hiyo kulia kuna maana kwa wakati fulani lakini kukiwa eh, kwa muda mrefu pia kunaleta maswali sasa nachotaka tu sasa maana mimi ni mwalimu sawa kwamba nena jita zoezi la kuomba katika roho jaribu kulituliza vizuri kwenye sauti sasa sizungumzi mnongone unielewa sauti isikike uisikie kwa masikio yako lakini wakati huo huo ule msisimko wa nguvu za mwili fanya nini udhibiti umeelewana hapo hilo la kwanza la pili wale mnaotembea naomba mkiwa mnatembea. Eh nimeona wanao kuna wanao tembea naomba vizuri tu, umetulia, anatembea, anatembea, anatembea. Lakini kuna wengine wanatupa makonde. Sasa ni vizuri sana. E, e, yaani huna haja ya kurusha makonde. Eh eh. Eh, iweke tu mikono yako katika hali ya ya kawaida lakini sauti ya kuomba ifanye nini isikike alafu unapoomba kwa roho huku umesimama na unatembea usifumbe macho unamfumbia nani macho umeelewa kuna wengine kwa sababu ya mazoea ya kidini anafikiri akilenda kwa lugha kama afumba macho ndio ndio 
anaingia rohoni zaidi amna unaingia gizani fungua macho tazama na utakuta tu utazoea hiyo hali na ikiwezekana unapokuwa umekaa basi soma biblia ikiweza kufanikiwa kunena kwa lugha huku na soma biblia mwanzo utaona ni shida kidogo tu yani lakini kila jambo ni kujizoeza mimi nataka kikosi kitakachotoka hapa baada ya siku 40 tukienda kwenye field field tunaanza kesho field tunaanza kesho ya ya ndani ya mfungo alafu nione matokeo yake kwa hiyo ninachotaka tu sasa hivi ni kwamba tunapokwenda kwamba katika roho eh, jitahidi kuifanya sauti yako iwe ya wastani lakini pia roho mtakatifu akikuvuvia kwa namna ya kugua kusikoza kutamkwa kwa hiyo sasa haina kuna namna utakavyosikia ukisikia msukumo wa kupiga kelele hakuna naye kuzuia ila ukipiga kelele saa tatu yani mimi nakuhurumia si kwamba ni dhambi au ni makosa mimi nafanya nini unatumia nguvu kubwa wakati unahitaji kumanage au kudhibiti e, mwili lakini huku rohoni mfuriko wa roho mtakatifu uendelee kwa nguvu kutoka rohoni tunapo ingia katika maombi tunamtolea Mungu sadaka alafu tunaendelea na maombi mwambie bwana asikupite mwokozi asikupite asipitie wengine ukabaki bila kuvikwa sira usinipite mwoko ozi oh